बिसमीम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ज़रा एक इंफॉर्मेशन से आगाह करना चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर मैं हर नए लेक्चर का अपने डाटा उसके ऊपर रख दूँगा उसके अलावा मैंने बुक्स काफ़ी सारी रखी हैं मोर देन ट्वेंटी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं उनको रीड कर सकते हैं और उसके अलावा रिटर्न मटेरियल मैंने काफ़ी लेक्चर्स का वहाँ पर रख दिया है कोई का सेक्शन बनाया आप अपना नॉलेज वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं सो इस लेक्चर को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है आप वहाँ इसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा आप जाएं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं वहाँ पर सो लेक्चर की तरफ मैं आता हूँ करंट अफेयर का हमारा टॉपिक है और उसका नाम है बी डॉट नेटवर्क और लेक्चर को मैंने रिसर्च किया मेरा नाम और मेरी न्यू वेबसाइट जो है उसका नाम ईस्ट वेस्ट नॉलेज डॉट कॉम वेबसाइट का नाम है और इसका रिटर्न मटेरियल का लिंक भी दे दूंगा और इसका लिंक भी दे दूंगा दोनों का ही ताकि आपको आसानी हो जाए वो वन जो ब्लू डॉट नेटवर्क है उसको स्टडी करने से पहले हम ज़रा वन बेल्ट वन रोड की तरफ आ जाए ज़रा मैं थोड़ा सा सरसरी इन्फॉर्मेशन से आपको आगाह कर दूं फिर मैं उसकी टॉपिक की तरफ आता हूँ चीन ने एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको वो मैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहता हूँ दुनिया का आठवा अजूबा है ये यही प्रोजेक्ट कोई वन मेलीनियम के अंदर फर्स्ट मेलीनियम के अंदर सिल्क रोड भी कहते थे इसको आज जो है वो ये सिल्क रोड के साथ साथ ये रोड के साथ मेरी टाइम दोनों बन चुका है ये तो उसकी वजह ये थी बनाने की चीन को इस वक्त जो है वो कंटेनमेंट का सामना है और वो कंटेनमेंट हो रही है इसको जो बीजिंग के साथ जो इलाके लगते हैं जिसमें शंघाई पोर्ट है वगैरह वगैरह क्योंकि ये अपनी जो ट्रेड चीन करता है वो ट्रेड इसकी होती है साउथ चाइना सी से और साउथ चाइना सी से फिर ये होता हुआ और इंडियन ओशियन में इंडियन ओशियन से फिर जो है वो इसके गल्फ़ के अंदर और मतलब फिर आगे अरेबिया तक जाता है ये उसका मैप है या आ रहा है जिसमें इसको काफ़ी मुल्कों का भी सामना करना पड़ रहा है क्राइसिस के अंदर साउथ चाइना सी में मलेशिया के साथ है फ़िलिपींस के साथ है और इस चाइना सी में जापान के साथ है ये इसको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से फिर इसने एक नया अल्टरनेटिव ढूंढा है और वो पाकिस्तान के अंदर है जिसको जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान भी इसका वन बेल्ट वन रोड की जगलर वेन भी कह सकते हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसी वजह से इस वक्त जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान क्लैशिस चल रहे हैं चीन के और इंडिया के दरमियान चीन इस अल्टरनेटिव रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है जो वहाँ पर हैं इसी वजह से उनके दरमियान झगड़ा भी चल रहा है और इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान का जो गिलगित का इलाका है उसको काटे वहाँ से क्योंकि रूट वहीं से गुजरना है और उसको इंडिया को इसमें कई मुल्कों की शह भी है तो उसके आल्टरनेट में कुछ मुल्कों ने एक मिल कर तीन से चार मुल्कों ने मिल कर एक अल्टरनेट दिया है उसको हम स्टडी करना है क्योंकि इससे तो लोग आगाह हैं वैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर मैंने एक लेक्चर भी दिया हुआ है आज से साल डेढ़ साल पहले दिया था और वन बेल्ट वन रोड के ऊपर भी दे दूंगा वो उसमें ज़रा एक ग्लोबल किस्म का लेक्चर हो जाएगा तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिल्यू डॉट नेटवर्क को ये उसको अल्टरनेटिव दिया है बिल्यू डॉट नेटवर्क क्या चीज़ है बी ये एब्रीवेशन है जी बिल्यू डॉट नेटवर्क का इस पहले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसमें कौन सी कंट्रीज हैं ये भी ये दो पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो कॉन्सेप्ट है बिल्यू डॉट नेटवर्क का इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था चार नवंबर 2019 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको कहते थे इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम के अंदर थाईलैंड के शहर बैंकॉक के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस को जो लीड कर रहा था वो यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था और इसके जो की मेंबर्स हैं जिसमें लीडर जो है वो यूनाइट स्टेट्स हैं और उसके अलावा दो की मेम्बर थे उसके अलावा फिर एक नया भी शामिल हो गया जो दो की मेम्बर थे उसमें जापान है और ऑस्ट्रेलिया है उसके अलावा जो पहले तो ये ट्राइलेटरल था फिर बाद में इंडिया को उन्होंने शामिल कर लिया है इसके अंदर और इस वजह से फिर इसका नाम बन गया है कोआर्डिलेटरल ग्रुप यानी कि चार उसका ग्रुप सो so, इसके अंदर इस वक्त चार कंट्रीज शामिल हैं ब्लू डॉट नेटवर्क ये अल्टरनेटिव है वन बेल्ट वन रोड का अल्टरनेटिव है आप देखें जो वन बेल्ट वन रोड है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो तीन बर आज़मों को मिलाना है तीन बर आज़मों के मसाइल को हल करना है फूड में इकोनॉमिक में और दूसरी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर मैंने उसके ऊपर लेक्चर बनाया तो मैं बड़ी डिटेल से बताऊंगा क्योंकि उस लेक्चर से ज़्यादातर लोग अवेलेबल आगाह हैं इससे ज़रा कम आगाह हैं बी डॉट नेटवर्क से तो यूनाइट स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी थी 
यू एस और इंडिया ने मिलकर उसके ऊपर उसके उनके फॉरम से जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी अकॉर्डिंग टू यू एस इंडिया इशू अ जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगी और हाई क्वालिटी का ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वो प्रमोट करेंगे दुनिया के अंदर उसके अलावा फिर उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट ये था उसके अंदर कि ये अपहोल्ड करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर होगी और फाइनेंशियल वाइबिलिटी होगी और जो जी के जो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है और सस्टेनेबल जो कि लैंडिंग एंड बोरोइंग के जो सिस्टम है यानी कि कर्ज़ा लेने देने के जो सस्टेनेबल है जिसमें इजीली कोई मुल्क वापस वगैरह कर सकें वो इसके अंदर रखा जाएगा सिस्टम एक्चुअली मैंने स्टार्ट में जब लेक्चर बनाने शुरू किए थे तो उसमें मैंने सिक्स पॉइंट बताए थे ग्रैंड स्ट्रेटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसमें चीन की कंटेनमेंट भी का ही मैं अक्सर जिक्र करता रहता था तो ये भी एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना ही का की तरह का ही एक प्रोजेक्ट है तो उसमें आप देखें कि आप जो ये बिल्यू डॉट नेटवर्क है तो बिल्यू डॉट नेटवर्क में इंडिया का आने की जो बुनियादी वजह है फंडामेंटल रीज़न वो ये है कि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था वन बेल्ट वन रोड को बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से जिसको चीन लीड कर रहा है उसकी दो वजह है कि एक तो चीन की इनके साथ मुखालफत है दूसरा हम हमारे मुल्क से तो वो प्रोजेक्ट गुजर के जाना है पाकिस्तान के से सो so, इस वजह से फिर उम्मीद है कि इंडिया इसको नहीं ज्वाइन करेगा तो दूसरा ये है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये ट्रेड का तरह का प्रोजेक्ट है तीन बर के दरमियान एशिया यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में जिसका बन जो बुनियादी मकसद है वो डेवलपमेंट है इन मेंबर स्टेट्स के अंदर कोई गालबन सिक्सटी से प्लस नेशन इसकी मेम्बर्स हैं उसके अलावा फिर 2019 में अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की थी उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा था कि जो इंडो पैसिफिक है इसको फ्री और ओपन होना चाहिए ताकि दुनिया के अंदर एक एडवांसिंग अशियर्ड विजन सामने आए द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर इसकी इस तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी जिसको मैंने पढ़ा और मैंने ये उसमें से पूरी में से की लाइन आपको बता दी है और इसी वजह से जो है वो साउथ चाइना सी में भी ये झगड़ा चल रहा है कि वो कहते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का सिस्टम होना चाहिए वहाँ पर भी तो बल्कि मैंने उसमें एक लेक्चर भी बनाया था जो साउथ चाइना सी के ऊपर जो इशू चल रहा था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी पर ये तो खैर अभी 2019 में रिपोर्ट आई है उसके अलावा अब हम देखते हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है बिल्यू डॉट नेटवर्क ये जो इसके पार्टनर्स हैं जो इसको बना रहे हैं क्या ये उनके लिए हेल्पफुल होगा भी या नहीं होगा तो उसमें हम ज़रा पॉइंट देखते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की क्या मैंने जो कीवर्ड रखा है इसका क्या मकसद है लीडिंग इंस्टीट्यूशंस टू बी डी एन क्या चीज़ है कंपैरिजन बिटवीन बी डी एन एंड बी आर आई हाउ बी डी एन काउंटर बी आर आई हाउ यू एस एंड इट्स लाइज विल मिडिगेट द रिस्क फैक्टर तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो ये है कि जो मेम्बर जो ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करेगा वो इसके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसकी कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा दूसरा ये है कि जो मेंबर इसको ज्वाइन करेगा वो एक सर्टिफिकेशन लेगा और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल इन स्टैंडर्ड्स जो होंगे दुनिया में डेवलपमेंट के उनका वो पाबंद होगा ढेर होगा उसके अलावा फिर प्राइवेट जो और पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो फाइनेंशियल रिस्क को कम करेंगी किसी की रकम वगैरह ना डूबे यहाँ पर और वो प्रोजेक्ट कामयाब भी हों लोगों के लिए हेल्पफुल भी हों उसके अलावा फिर जो दूसरी चीज़ है बिल्यू डॉट नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करेगा ममालिक को क्लियर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स उसके अलावा इसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो एस्टीमेशन है वो आपके लिए बड़ी हैरत होगी नाइन्टी फोर ट्रिलियन डॉलर है ओवर द नेक्स्ट टू डिकेड्स चीन की जो दो हज़ार सत्ताईस तक की जो एस्टीमेशन है काउंसिल ऑफ फॉरन रिलेशन ने जो एस्टीमेट करके बताया था वो वन पॉइंट टू ट्रिलियन डॉलर के करीब है और उसमें काफ़ी सारे ममालिक शामिल हैं लेकिन जो ग्लोबल प्लेयर है वो चीन ही है लेकिन इनके पास पैसा अच्छा खासा ज़्यादा इन मुल्कों के पास जिसमें जापान है यूनाइटेड स्टेट्स है तो वो नेक्स्ट टू डिकेड के अंदर इनका प्रोग्राम है नाइन्टी फोर ट्रिलियन डॉलर का ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जहाँ से डाटा पढ़ा मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ इस तो ये एक तो यूनाइट स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से मैंने प्रेस रिलीजें पढ़ी हैं उसके अलावा काउंसिल ऑफ फाउंडेशन से कुछ पढ़ा 
उसके अलावा द डिप्लोमेटिक से पढ़े आर्टिकल्स उनको फिर मैंने कंबाइन करके जितना मुझे मैक्सिमम सही लग सकता था मैंने वो बनाया हाई स्टैंडर्ड्स या ग्लोबल स्टैंडर्ड में ट्रांसपेरेंसी शामिल की गई है सस्टेनेबिलिटी शामिल की गई है सस्टेनेबिलिटी से मुराद यह है किसी को कर्जा देना है तो वो इजीली लैंडिंग बोरिंग सिस्टम हो और उसके डेवलपमेंट के क्या इम्पेक्ट होंगे उन ममालिक के ऊपर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा उसके अलावा फिर दूसरा यह है कि लीडिंग इंस्टीट्यूशन कौन से इदारे जो है वो इसको लीड करेंगे पहले तो मुल्क मैंने आपको बताया ना कि कौन से मुल्क जो है वो की प्लेयर है इसके अंदर अब उन मुल्कों के इदारे कौन कौन से होंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे जो इसको लीड करेंगे उसको वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले तो यूनाइट स्टेट्स का एक अदारा है उसको कहते हैं यू इंटरनेशनल डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी एब्रीवेशन बनती है डी ये मैं ज़रा लिख देता हूँ यहाँ पर डी तो डी का है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये हाल ही में दारा वजूद में आया है इसके पास एबिलिटी है कि वो सिक्सटी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बैक वक्त कहीं ये इदारा कर सकता है इसके दो उसके फ़ायदे होंगे एक तो वो जो यूनाइट स्टेट्स के जो फॉरन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं उनको एक्सपेंड करेगा दूसरा जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी दो काम होंगे यूनाइट स्टेट्स के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा दुनिया के दूसरे ममालिक में और इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी दूसरी तरफ जापान और ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशन हैं चीन इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है ये भी याद रखें इसमें अभी तक उसमें जो जापान का इंस्टीट्यूशन है जापान का एक बैंक का बड़ा पावरफुल बैंक है उसको कहते हैं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जे बी आई सी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड वो डी वो इसको मैनेज करेगा तीन मुल्कों के इदारे इसको लीड करेंगे जिनकी हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट होगी उसके अलावा फिर अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन बी डी एन बी डॉट नेटवर्क एंड बी आर आई बेल्ट रोड इनिशिएटिव वो क्या चीज़ है कंपैरिजन करना इसका इसलिए मुश्किल है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है उसमें जो एलिजली रिपोर्ट है मैं एलिजली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो चाइना की जो बैंक पॉलिसी जो डेवलपमेंट बैंक है या चाइना का एक्सपोर्ट बैंक की जो पॉलिसी है वो ओपैक नहीं है पहली बात यह है इसलिए कंपेरिज़न करना मुश्किल है पहला पॉइंट दूसरा ये है कि जो बी का जो इनिशिएटिव है वो अभी फुल फुली अपेयर नहीं हुआ उसकी कोई मुकम्मल डिटेल सामने नहीं आई है लॉन्च ज़रूर हो गया है लेकिन कोई क्लियर उसका वो आप कह लें कि एक विजन सामने नहीं आया है तो फाइनेंशियल डिटेल्स क्या होगी वो अभी मुकम्मल क्लैरिफाई नहीं है इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स और क्लियर विजन नहीं सामने आया है बिलू डॉट नेटवर्क का और चीन के जो है वो ओपैक नहीं है एल रिपोर्ट ही है कि जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है और चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है दोनों ही पैक नहीं है इस मामले में सो so, कंपैरिजन करना इसकी एबिलिटीज़ के बारे में नॉट पॉसिबल इन स्टार्ट उसके अलावा फिर अब हम देखते हैं कि हाउ बी डी एन काउंटर बी आर आई उसमें कुछ एक्सपर्ट की राय क्या है वो कहते हैं कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या काउंटर कर सकता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को तो एक्सपर्ट की इसके बारे में क्या राय है वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड रिस्पॉन्स बाई यू एस एंड इट्स अलाइज उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि चीन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दुनिया में ना तो उसको अमेरिका ना ही जापान ना ही ऑस्ट्रेलिया कम्पीट कर सकते हैं ये कुछ एक्सपर्ट्स की राय है वो कहते हैं कि ये कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है जिसके ज़रिए आप कहें कि जनाब ये उसका कोई बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है उसको चीन को कम्पीट कर लेंगे वन बेल्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर दूसरा ये है कि अमेरिका बहुत समझदार मुल्क है और वो जो इतनी बड़ी रकम है वो नहीं स्पेंड करेगा क्योंकि मैं अभी जिसका डी एफ सी के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ उनके पास दो तरह की रकम होती है एक उनके पास पेंशन का पैसा होता है ठीक है अब वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगी तो वो इस तरह आसानी से इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ये एक्सपर्ट की राय है इदारे ने तो बयान दे दिया ना कि वो साठ बिलियन डॉलर की सलाहियत रखते हैं लेकिन जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये उनकी पेंशन का पैसा होता है ये हेल्थ का पैसा होता है दो चीज़ों के बारे में है हेल्थ और पेंशन का पैसा है सो so, उस पैसे को वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं ये इसी वजह से वो कहते हैं कि ये इसको काउंटर नहीं कर सकता है और बल्कि एक और चीज़ है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी होता है उसके अलावा आप देखते हैं लास्ट चीज़ ये है कि हाउ यू एस एंड इट्स अलाइज विल मिडिगेट द रिस्क फैक्टर तो 
अब जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क फैक्टर हैं वो उसको क्या ये रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला तो इन्वायरमेंटल का रिस्क फैक्टर है इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें जो इन्वायरमेंटल के जो इशू होंगे क्या वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जो सोशल मसाइल पैदा होंगे क्या वो उसको कम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हेल्थ के सेक्टर को सेफ्टी रिस्क को इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को वो मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और जो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हैं उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो डिस्प्यूट होंगे वो कंपनी कहेगी मुझे नहीं मिला वो कंपनी कहेगी मुझे नहीं मिला जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट होंगे क्या वो उसको मिटिगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जो वीक रूल ऑफ लॉ है उनके बारे में क्या ओपिनियन होगी लीगल एंड पोलिटिकल रिस्क कैसे मैनेज होंगे इन सब के जो रिस्क फैक्टर हैं वो इसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो ओपिनियन uh, का कहना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन फ़िलहाल वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है तो ये इसका ऑफिशियल लोगो है ब्लू डॉट नेटवर्क का जिसको अमेरिका ने आ, किया है बेसिकली ये लोगो बनाने का या ये बनाने का मकसद यही है कि चीन को काउंटर किया जाए और उसके मुकाबले में गैस अल्टरनेट ला के दिया जाए ताकि उस प्रोजेक्ट की कमर तोड़ी जाए क्योंकि वो तीन बर अजमों को मिलाने जा रहा है सो लेक्चर अख्ताम पजीर हो गया लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आप रिटर्न मटेरियल जो है वो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं